hi everyone uh, this is a, a video uh, on the first war of independence 1857 uh, this is a chapter that is from uh, class 8 and the book belongs to uh, dv board and uh, in this chapter we are going to actually study that what happened in the uh, first war of independence that was held in 1857 और हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था आपने दो चैप्टर हमने पढ़े ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश कैसे हुई कंपनी रूल कैसे चला फिर उन्होंने धीरे-धीरे कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी कैसे अडॉप्ट की और उन्होंने हमारे रूलर और ट्राइबल सोसाइटीज पे कैसे इंपैक्ट किया ठीक है अब हमारे पास ये जो चैप्टर है एक्चुअल में हमने जो पढ़ा जैसे पिछले चैप्टर में भी रिवोल्ट कर रहे थे फार्मर्स जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट वेज में रिवोल्ट किया उनके खिलाफ बगावत की ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं परेशान हो चुका था व्हाट द ब्रिटिशर्स वर डूइंग विद देम चाहे वो राजे महाराजे थे चाहे वो गरीब लोग थे चाहे वो किसान थे हर कोई परेशान हो चुका था इन ब्रिटिशर्स से तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल अगल जब स्टार्ट हुई है हमारी हम आजादी के लिए जब लड़ना शुरू किया हमने तो वो सबसे पहला वॉर था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ये कब स्टार्ट हुआ था ये एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है ये 10th मई 1857 को स्टार्ट हुआ था और ये हुआ कब था विद द म्यूटनी ऑफ द सोल्जर्स इन मेरट कंटेनमेंट एरिया तो ये म्यूटनी ऑफ सोल्जर्स मतलब जो हमारे हमारे देश के जो सिपाही थे उन सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो ये रिवोल्ट स्टार्टअप करेंगे धीरे-धीरे बाकी सारे सोसाइटी के जो ग्रुप थे वो भी इनके साथ मिल गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स लड़ने के लिए तैयार हो गए थे ये जो सोल्जर्स थे ये सारे के सारे दिल्ली की तरफ चलना इन्होंने शुरू किया था और इन्होंने यमुना रिवर को स्टार्ट क्रॉस किया और उसके बाद ये रेड फोर्ट में एंटर कर गए थे उन्होंने किसको वहां पे जाके अपील की उन्होंने मुगल एम्पायर बहादुर शाह से अपील की उसके पास उस टाइम पर कुछ ज्यादा अथॉरिटी वगैरह नहीं थी अथॉरिटी मतलब कुछ ज्यादा पावर नहीं थी बट वो चाहते थे कि बहादुर शाह जफर इस जो रिवोल्ट है बगावत है इसका लीडर बन जाए ठीक है और उसको नाम दे दिया गया था शहंशाह हिंदुस्तान ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है शहंशाह हिंदुस्तान किसे कहा गया था तो दैट वाज बहादुर शाह जफर 2 देन uh, उन्होंने क्या किया जो सिपॉइज थे उन्होंने सिटी ऑफ दिल्ली को कॉन्कर किया ठीक है काफी इंग्लिशमैन मार दिए उन्होंने एंड रैनसैक्ड मेनी पब्लिक ऑफिसेस पब्लिक ऑफिसेस उस टाइम ब्रिटिशर्स के होते थे सरकारी संस्थाएं वो सारी की सारी उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की थी अब ये सिपॉइज वर्ड क्या होता है सिपॉइज जो होते हैं वो जैसे लोग तो वो भारतीय ही थे इंडियन थे सिपाही में भर्ती किए गए थे वो ब्रिटिशर्स उन, उनसे अपना काम करवाते थे जो कि उ, उ, उनके अकॉर्डिंग भी नहीं था काम ठीक है जो उनको राइफल्स दी जाती थी उसमें बीफ का मटेरियल यूज किया जाता था जो इंडियंस के लिए एक अच्छी चीज नहीं थी उस टाइम पर यूज करना ठीक है तो एक तरह से सिपॉइज जो थे वो वही अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के दो द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे इसीलिए उन्हें सिपॉइज कहा जाता है ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड कर गया था ये रिवोल्ट इंडिया के और इन्होंने जैसे पीजेंट्स थे आर्टिशियंस थे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आर्टिशियंस की कला भी खराब हो गई थी क्योंकि वो काम वही करवाते थे ब्रिटिशर्स जो उनके फायदे का था जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी थी जो कला का जो केंद्र था भारत वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया था कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम भी साथ में आ गए थे अब वो आपस में अपने मतभेद भूल के एक दूसरे के साथ मिल गए थे ताकि वो ये रिवोल्ट को एक नया मुकाम पहुंचा सके एक नए मुकाम पे पहुंचा सके इसीलिए इस रिवोल्ट को कहते हैं अपराइजिंग द अपराइजिंग भी बोलते थे कैसे लोग ऊपर उठे एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है इसको सिपॉय म्यूटनी भी कहा जाता है इसका मतलब जो आ, सेना में लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे वो थे तो भारतीय ही उनकी क्या दुख भरी जो कहानी थी वो भी इसके अंदर शो की जाती है बट द इंडियन हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे इंडिया के डिफरेंट सोसाइटीज ने इनके खिलाफ आ, मतलब बगावत करने के बारे में सोचा था एकजुट हो गए थे सारे के सारे पहले क्या होता था को भी कोई पार्टी करती थी अगेंस्ट उनके रिवोल्ट कभी कोई वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स उठा के जेल में डाल देते थे और ये मैटर खत्म हो जाता था बट जब सब लोग मिल गए आपस में हाथ मिला लिया तो एक स्ट्रांग टीम बन गई थी हमारी तरफ से भी एवर सिंस द ब्रिटिशर्स हैव सेट फुट ऑन इंडियन सोइल 
जो इंडिया की जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब से हमारे जो देश की जो वेल्थ थी संपत्ति थी वो सारी की सारी एक्सप्लॉयट कर चुके थे वो भारत को कहीं ना कहीं लूट चुके थे और बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके थे अब जो हमारे रिवोल्ट हुआ इसके बहुत सारे कॉजेज थे इस चैप्टर के अंदर मेजर क्वेश्चन बनता है कि वट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट तो इसमें बेटा पॉलिटिकल कॉजेज इकोनॉमिक कॉजेज सोशल कॉजेज ऐसे सारे मिलिट्री कॉजेज ऐसे कुछ कॉजेज आएंगे जो कारण थे इस रिवोल्ट के होने के हम बारी बारी करके डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्चुअल में कॉजेज थे सबसे पहला आया था पॉलिटिकल कॉजेज पॉलिटिकल कॉजेज का क्या मतलब है जो उस समय शासन चल रहा था जो राजे महाराजे थे ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स तो थी नहीं तो राजे महाराजे जो थे उनके कारण भी कहीं ना कहीं ये रिवोल्ट हुआ उनके अपने अपने रीजन्स थे सबके ये रिवोल्ट के होने के ठीक है अब जैसे कई ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंडियन रूलर्स को भी बेवकूफ़ बनाया था उस टाइम पे उनका नुकसान भी करने की कोशिश की थी तो दे डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ठीक है द पॉलिसी ऑफ एन एक्सेशन ऑफ डलहौजी जो डलहौजी था uh, जो हमारा एक टाइम पे गवर्नर था यहाँ पर तो उसने क्या किया था डॉक्टराइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी बनाई थी अब यहाँ पर क्या हुआ था डॉक्टराइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी ये कहती थी अगर कोई भी राजा उसका अगला बच्चा नहीं बचता मतलब नेचुरल हायर नहीं बचता का मतलब ऐसे ही होता था पहले कि राजे की डेथ के बाद उसका बेटा नेक्स्ट कुर्सी पे या बेटा बेटी कोई बैठ सकता था बट अगर उनका बच्चा ही नहीं बचता था तो वो प्रॉपर्टी मतलब वो राज्य वो किंगडम वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स का हो जाएगा ये पॉलिसी थी डॉक्टराइन ऑफ लैब्स की तो बहुत सारे राजे इसी चक्कर में अपना किंगडम लूज कर गए बिकॉज दे वर नॉट हैविंग द नेक्स्ट हायर हायर मतलब अगली गद्दी पे बैठने के लिए कोई पर्सन नहीं था उनके पास मे बी उनकी संतान को मार दिया जाता था पहले ही या फिर उनकी संतान नहीं होती थी वो बहुत छोटी उम्र के होते थे और ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर ये सिस्टम चलाना शुरू किया था और सबसे बड़ा नुकसान इसका रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था द ब्रिटिश साइंड मैनी ट्रीटीज विद द किंग्स एंड नवाब्स और बहुत सारे राज्यों के साथ ट्रीटीज मतलब ट्रीटीज एग्रीमेंट्स किए थे इसमें से एक था सब्सिडरी अलायंस का यह अवध में हुआ था ये भी एक क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि सब्सिडरी अलायंस अवध के साथ किया गया था 1801 में अब कौन था नवाब उस टाइम पर यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है वाजिद अली शाह था उस टाइम पर आ, जो नवाब था राजा कहते थे बंगाल में तो उस उसको कंपेल किया गया था कि वो ब्रिटिश आर्मी को अपनी टेरिटरी में जगह दे दे अब मतलब राजे को कहते थे कि तू तेरी सेफ्टी के लिए हम तुझे अपनी आर्मी दे देते हैं तो वो ले लेता था आर्मी बट बदले में उसको पैसे देने पड़ते थे उसकी मेंटेनेंस के लिए आर्मी की मेंटेनेंस के लिए तो अब वो एक उनके साथ और भी डील होती थी कि वो किसी और यूरोपियन को अपनी सर्विस में नहीं रख सकता किसी और रूलर को नहीं रख सकता यूरोपियन जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनको नहीं एम्प्लॉय कर सकता था और साथ ही साथ उसको अपने रेजिडेंट ही हैड टू स्टेशन ए रेजिडेंट इन इस कोर्ट अपने कोर्ट में उसको रखना पड़ता था एंड uh, अपनी नवाब की जो अपनी पावर थी वो कम हो गई थी बहुत ज़्यादा ठीक है मतलब जो इंडियंस थे धीरे धीरे उनको पता लग गया था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं कहीं ना कहीं उनको लूटने का ही काम कर रहे हैं अलग अलग पॉलिसीज बना लेते थे अपनी और इंडियंस एग्री भी कर जाते थे इंडियन रूलर्स कहीं ना कहीं बट अल्टीमेटली उनकी हार ही होती थी इंडियन रूलर्स की ठीक है एंड देन यहाँ पे इन्होंने बात की है बेगम हज़रत महल की उन्होंने अवध की गद्दी में सीट ले ली थी संभाल लिया था ठीक है इससे रूलर्स जो थे काफ़ी सारे शौक में आ गए थे ठीक है देन हमारे पास आ गया था लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर ये डू यू नो हम देख लें तो इट इज़ क्वाइट बेटर ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन एटीन ठीक है आठ साल उसने रूल किया था यहाँ पर और काफ़ी सारा ब्रिटिश पावर इंडिया के अंदर उसने एक्सपैंड करने की कोशिश की थी तो बेसिकली आप लोगों को पॉलिटिकल कॉजेज में क्या याद रखना है एक आपने याद रखना है कि भारतीय राजाओं पर इन्होंने जुर्म किए थे डॉक्टराइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी याद रखना जिसमें नेक्स्ट हायर नहीं होता था गद्दी पे बैठने के लिए तो उनकी प्रॉपर्टी सारा किंगडम ब्रिटिशर्स का हो जाता था प्लस आपने अब सब्सिडरी अलायंस याद रख लेनी है जो अवध के साथ साइन की गई थी ठीक है ये भी एक तरह से गलत वे था उनकी मेंटेनेंस आर्मी की करवा लेते थे अपनी उनसे देन इकोनॉमिक कॉजेज आ जाते हैं अब इकोनॉमिक कॉजेज में क्या था देखो लोगों के पास पैसा ही नहीं था जिंदगी जीने के लिए ये हमने पिछले चैप्टर में देखा क्योंकि जमींदारी सिस्टम आ गया था महलवाड़ी रेतवाड़ी सिस्टम ये सारे चला दिए गए थे जिसमें जो फार्मर था उसको कर्ज के अंदर डबो दिया जाता था फिर वो बेचारा पैसे पे नहीं कर पाता था इंटरेस्ट नहीं दे पाता था 
और कहीं ना कहीं इसी तरह से उन्होंने इंडियन फार्मर्स की कंडीशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था उनको जेल में डाल दिया जाता था उनको कहते थे ज़बरदस्ती की जाती थी कि हमारी पसंद की क्रॉप्स उगाओ इंडिगो उगाओ ओ पी एम उगाओ नशे की चीज़ें जो थी जिससे उनको फ़ायदा होता था वही चीज़ें और साथ ही साथ फिर इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी थी सारी हमारे जो इंडियन आर्टिशियंस थे उनकी कला भी ख़त्म हो गई थी और जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी लेकर आ गए थे अब यहाँ पर इन्होंने आगे बात की है कि जब ब्रिटिश अवध को ऑक्यूपाई कर लिया गया था ब्रिटिश के थ्रू तो जो नवाब ऑफिशियल्स थे उनको भी डिसमिस कर दिया था उसकी जो आर्मी थी वो डिसबैंडेड हो गई थी अबाउट सिक्सटी थाउजेंड प्रोफेशनल सोल्जर्स लॉस्ट देयर लेवलीहुड मतलब ये भी एक रीज़न था इकोनॉमिक रीज़न पहले पेजेंट्स का याद रखना है फार्मर्स का ट्राइबल सोसाइटीज़ का भी आर्टिशियंस का भी सबका काम काज छीन लिया गया था इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी साथ ही आपने बता देना है पिछले पैराग्राफ में हमने बात की थी अवध की कि नवाब को हटा दिया गया था ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था तो वहाँ पर जो भी नवाब की आर्मी थी वो सारी की सारी निकाल दी गई थी साठ सोल्जर्स ने अपनी नौकरी गंवा दी थी ये भी एक रीज़न था देन uh, हमारे पास आ जाता है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज अब देखो सोशल कॉजेज में क्या चीज़ें हो सकती हैं uh, जैसे उन्होंने बताया है कि सोशल uh, रिफॉर्म्स बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने चलाए थे और वो हमारे जो हिंदूज के कस्टम थे ट्रेडिशन थे उसके अगेंस्ट चलते थे ठीक है उनको क्या कहते थे कि अब इंडियंस थे वो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं चाहते थे ठीक है वो इंडियंस को कहते थे आप क्रिश्चियन बन जाओ इंडियंस ये भी नहीं अडॉप्ट कर पा रहे थे क्योंकि इंडियंस जो थे काफ़ी हिंदुइज़म भी था उस टाइम पर यहाँ पर तो लोग नहीं मानते थे वो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे ना वो फॉरन की जो संस्कृति थी उसको अडॉप्ट कर पा रहे थे बिकॉज हमारे जो भारतीय संस्कृति थी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं बहुत डीप रूटेड थे ठीक है और हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी वॉज चेंज टू इनेबल ए क्रिश्चियन कन्वर्ट टू रिसीव हिज शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो हिंदू लॉ था प्रॉपर्टी का उस टाइम पर वो भी चेंज कर दिया गया था ताकि जो कोई भी क्रिश्चियन उस प्रॉपर्टी पर हक जमा सके अपना ठीक है एंड उसके बाद क्या हुआ था कि रेलवेज इंट्रोड्यूस हो गई थी रेलवेज के अंदर भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी जैसे रेलवेज में जो फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट्स होते थे वहाँ पे इंडियंस को नहीं बैठने देते थे इंडियंस के लिए अच्छी सीट्स नहीं रखी जाती थी जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे उस टाइम पर मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉलो की जाती थी इन ब्रीफ मैं ये बताना चाहूँगी मतलब रंगों का भी भेदभाव किया जाता था वो हमें ब्राउन लोग कहते थे खुद वो गोरे होते थे वो इस बात का भी भेदभाव करते थे ठीक है और उस टाइम पर इन्होंने बताया है कि एक डू यू नो में लिखा है कि र्यूमर्स उस टाइम पे बहुत होते थे र्यूमर्स मतलब अफवाहें फैलाई फैला दी जाती थी जिसकी वजह से पैनिक हो जाता था लोगों में ऐसा र्यूमर एक उस टाइम पर था कि होल इंडियन पॉपुलेशन वुड लूज देयर कास्ट एज द ब्रिटिश हैड सेंट कार्ट लोड्स ऑफ बोन डस्ट विच वॉज मिक्सड विद फ्लोर एंड मिठाई दैट वॉज बींग सोल्ड इन दी मार्केट अब यहाँ पे उन्होंने क्या बता बात की थी एक मतलब पैनिक की सिचुएशन लोगों में कर देते थे इकट्ठी कि ब्रिटिशर्स ने अब खाने के अंदर मिठाई के अंदर आटे के अंदर गंदी चीज़ें मिला दी हैं मतलब जो शाकाहारी नहीं होती थी वो चीज़ें ऐसी चीज़ें मिला दी जाती थी और बाज़ार में बेची जाती थी तो ये ऐसी जो र्यूमर्स होते थे वो भी एक तरह से लोगों के अंदर खौफ पैदा कर देते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट देन uh, हमारे पास आ गए थे मिलिट्री कॉजेस मिलिट्री कॉजेस में तो मेजर रीज़न हमें पता ही है कि जो सिपॉइज थे मतलब जो भारतीय लोग थे उनको आर्मी में भर्ती कर लिया था उन्होंने ठीक है उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स प्रमोशन भी दिए जाते थे जो इंडियन सोल्जर्स थे बट उनको ह्यूमिलेट बहुत ज़्यादा किया जाता था ठीक है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ये भारतीय सोल्जर हैं ये ब्रिटिश सोल्जर हैं ब्रिटिश आर्मी के हैं ठीक है और जो हाइएस्ट पे वॉज गिवन टू एन इंडियन सिपॉय एज सूबेदार वॉज लेस देन द मिनिमम पे ऑफ यूरोपियन रिक्रेट मतलब जो उनका अपना कोई सिपाही होता था उसकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी दैन द इंडियन सूबेदार सूबेदार होता था जो हाइएस्ट पोस्ट पर होता था इंडिया सोल्जर के अंदर इंडियन सोल्जर के अंदर तो उस सूबेदार को भी उतनी सैलरी नहीं दी जाती थी ठीक है और इसकी वजह से वो लोग बड़े ज़्यादा परेशान हो गए थे एंड दे डिसाइडेड टू डू द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स देन इमीजिएट कॉजेज आ गए थे इमीजिएट कॉजेज मतलब जो मेजर कॉज था इमीजिएटली 
जिसके बाद रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था तो ये मंगल पांडे से रिलेटेड है अगर कई बच्चों ने मंगल पांडे की मूवी देखी होगी कई स्टूडेंट्स ने तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिलेशन मिलेगा इससे कैटरेजेज होती थी न्यू इन फील्ड राइफल पे उसको ग्रीस किया जाता था एक पेपर कवर के साथ ठीक है जिसको पहले मुँह से बाइट करना पड़ता था हमें ठीक है ताकि हम राइफल को लोड कर सकें अब वो कहते थे उसके अंदर जो ग्रीस किया जाती थी ना चीज़ वो पेपर जो होता था वो ग्रीस्ड होता था वो किससे ग्रीस किया जाता था वो बीफ और पिग फैट से किया जाता था ग्रीस अब जो हिंदूज थे और जो मुस्लिम्स थे वो रिफ्यूज़ करते थे क्योंकि उन उनके लिए जो काओ थी वो एक सेक्रेट चीज़ थी सेक्रेट मतलब वो उसको उसकी प्रे करते थे कहीं ना कहीं पूजा की जाती थी काओ एक रिलीजियस सिंबल था उस टाइम पर और वो उसी का मास से उसको ग्रीस किया करते थे वो जिस पेपर से उसको राइफिल को हमने चलाना होता था और उसको मुँह से बाइट करना पड़ता था उस टाइम पर वो पेपर को तो उनके लिए ये बड़ा ही बुरी चीज होती थी एक मतलब काफी उनके लिए दिक्कत की बात थी इस तरह से करना और हम इमेजिन कर सकते हैं कि किसी वेजिटेरियन पर्सन को कोई नॉन वेज चीज़ दे देना कंज्यूम करने के लिए तो वो कैसा फील करता होगा तो वैसे ही हिंदूज का और मुस्लिम्स का उस टाइम पे टाइम कंडीशन थी और मार्च 29 को क्या हुआ बैरकपुर में ये याद रखना कैलकटा के पास है बैरकपुर एरिया वहाँ पे मंगल पांडे ने जो कि एक यंग इंडियन सिपाही था मतलब काम तो वो ब्रिटिशर्स के लिए कर रहा था उसने मना कर दिया वो कहता कि मैं बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करूँगा ग्रीज कार्ट कैटरेज और उसने अपने जो सार्जेंट था उसका जो जिसने उसको बोला था ये करने के लिए उसने उसको गोली मार दी थी बदले में मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था उसको बांध लिया गया था अपने पास एंड जब ये न्यूज़ फैल गई थी कि मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया है बिकॉज ही वॉज ए वेरी ही वॉज ए लाइक ए रेवोल्यूशनर वो था लड़ाई करने वाला पर्सन था अगेंस्ट किसी के जाने वाला तो जब ये न्यूज़ फैल गई थी तो सारे के सारे सिपॉइज के मन में आ गया था कि वी विल ऑल्सो फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ठीक है तो उसके बाद आ गया था कोर्स ऑफ द रिवोल्ट रिवोल्ट के टाइम पर क्या हुआ था उस टाइम पर वो कहते कि मेरठ के अंदर ओपन रिवोल्ट हुआ था 1857 में ठीक है वो कहते हमने कैटरेजेस ये जो ग्रीस की हुई है मतलब ये जो राइफल्स हैं हमने ये नहीं उठानी उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया था और उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई थी ठीक है दे ब्रोक अप ओपन द प्रिजन एंड रिलीज द इम्प्रिज सोल्जर्स ठीक है एंड दे मार्च टू डेली और यहाँ पे बहादुर शाह जफर को वो मिले थे ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि वो किस तरह से बहादुर शाह जफर के पास पहुँचे थे अब रिवोल्ट था वो अदर एरियाज में भी फैलना शुरू हो गया था कानपुर में नाना साहेब ने उसको देखा टांत्या टोपे बेगम हजरत महल ने अवध से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी ने भी इंडिया सेंट्रल इंडिया से लड़ाई शुरू की थी वहाँ पे रिवोल्ट में ये सारे पार्टिसिपेंट्स उस टाइम पर रिवोल्ट के एटीन के रिवोल्ट के थे और ये रिवोल्ट कहाँ कहाँ फैला बरेली आगरा बनारस और काफ़ी सारे अदर एरियाज़ में जो सिख लीडर्स थे निज़ाम थे जो हैदराबाद के ठीक है जो सिंधिया लोग थे ग्वालियर के उन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया था ये इम्पॉर्टेंट है ठीक है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस किस ने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया था ठीक है मद्रास और बॉम्बे रेजिमेंट्स के थे जो लोग उन्होंने भी रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया था जो अफगान थे और गुरखास थे उन्होंने भी रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया था एक तरह से वो काफ़ी ब्रिटिशर्स के लॉयल थे तो ये जो पैराग्राफ है ये इम्पॉर्टेंट है किस किस ने रिवोल्ट ज्वाइन नहीं किया था द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाई द सिपॉइज बट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स एंड द आर्टिशियंस गेव द रिवोल्ट इट्स रियल स्ट्रेंथ अब यहाँ पे बताया है कि रिवोल्ट स्टार्ट तो सिपॉइज ने किया था जो आर्मी के लोग थे बट अल्टीमेटली इसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिली जब सारे के सारे किसान और जो आर्टिशियंस थे वो भी इसके साथ रूल गए मतलब जुड़ गए थे और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी भी कहीं ना कहीं इससे साफ झलकती है अब आ गया था सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट मतलब किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमें दबाने की कोशिश की थी अब ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्री डेली द एपी सेंटर ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम द रेबल्स ठीक है उनको आज़ादी दिलवा दी थी ब्रिटिशर्स को कश्मीरी गेट को जला दिया गया था हंड्रेड ऑफ पीपल मतलब सैकड़ों लोग वहाँ पे भगदड़ में इधर उधर हो गए थे डेथ हो गई थी काफ़ी सारे लोगों की जो बहादुर शाह जफर था उसको भी कहीं ना कहीं कैद करने की कोशिश की थी और रंगून की तरफ वो उसको भेज दिया गया था ठीक है उसके जो बच्चे थे उसको ज़बरदस्त उनको बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था ठीक है और उनको ज़बरदस्ती किसी केस में फंसा दिया गया था कि उन्होंने इंग्लिश मैन वुमेन और बच्चों को 
मारा है ठीक है तो इस तरह से बहादुर शाह जफर को भी भगा दिया गया उसके बाद जो दिल्ली का कंट्रोल था एंड बहादुर शाह जफर को जो कैद किया हुआ था वो कहीं ना कहीं जो म्यूटनी थी मतलब म्यूटनी जो एकजुट होकर सारे लड़ रहे थे वो खत्म हो गई थी फिर वीकर पड़ गई थी जो रिवोल्ट की जो स्ट्रेंथ थी लखनऊ को भी रिकैप्चर कर लिया गया था रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया था लड़ाई के अंदर तांत्या तोपे को भी कैप्चर करके उसको भी डेथ की तरफ ले गए थे ठीक है दस ये जो एंड हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहीं क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रूलर्स इसमें से एग्जिट कर गए थे अब कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट क्या थे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कॉज क्या क्या थे इसके फेलियर के क्यों ये फेल हो गया तो सबसे पहले तो द अपराइजिंग हैज बिन प्लान फॉर मंथ्स काफी महीनों तक इसकी प्लानिंग चलती रही बट ये काफी पहले ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया रिवोल्ट मतलब पहले डिसाइड किया गया था किसी और डेट को रिवोल्ट किया जाएगा बट इन्होंने बहुत देर पहले ही कर दिया ठीक है और जैसा प्लान किया गया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ अगर ये शेड्यूल के हिसाब से जैसा सोचा गया था वैसा होता तो फिर रिजल्ट इसका रिवोल्ट का कुछ और ही होता ठीक है सेकेंड पॉइंट था कि जो रेबल्स थे मतलब जो बगावत कर रहे थे उनमें यूनिटी नहीं थी ठीक है उनमें पूरा पूरा नेशनलिज्म नहीं था मतलब मान लो अगर कोई ब्रिटिशर बीच में आके किसी को पैसा देके खरीदने की कोशिश करता था तो वो बिक जाता था पर्सन ठीक है उनके पास एकजुट होने की वो एक पावर नहीं थी ठीक है एंड uh, उन्होंने फिर uh, यहाँ पे आगे बात की है कि थर्ड uh, पॉइंट में कि जो राइजिंग था वो वाइड स्प्रेड भी नहीं था सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में था जैसे हमने पहले बात की कि गुरखास थे uh, जो हमारे uh, निज़ाम्स थे सिंडियाज थे सिख थे वो पार्ट ही नहीं बने इसका अगर वो भी बन जाते तो शायद हमें काफ़ी सक्सेस मिल जाता इस वजह से भी ये रिवोल्ट फेल हो गया देन सेकेंड लास्ट पॉइंट था कि uh, जो रेबल्स थे कुड नॉट मैच द सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न वेपन्स अब वो इंडिया के वेपन्स भी नहीं यूज़ कर पा रहे थे ठीक है जो ग्रीज्ड वेपन्स थे वो सब भी नहीं यूज़ करने थे उन्होंने तो हमारे पास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी नहीं थी मतलब हमारे पास बचाव करने के लिए भी कोई स्ट्रॉन्ग वेपन्स नहीं थे द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वॉज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर गेव डायरेक्शन टू द रेबल्स अब जो लीडरशिप थी बहादुर शाह जफर की उसने भी कुछ ठीक से उनको गाइड नहीं किया ठीक से उनको डायरेक्शन नहीं दिखाई एकदम से ऑब्वियसली कोई किसी के पास पहुंच जाएगा मदद के लिए तो वो कैसे कर पाएगा जब हम प्रॉपर प्लानिंग से कोई चीज़ करते हैं तो दैट गिव्स मोर गुड रिजल्ट एंड लास्ट टॉपिक इज द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट जब रिवोल्ट खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ था जी ये रिवोल्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक्चुअल में वो खत्म हो गई थी जब क्वीन विक्टोरिया यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गई थी शी एज्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया उसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था ठीक है उसने सारी इंडिया की भागदौड़ संभाल ली थी द गवर्नर जनरल जो इंडिया का बना था मतलब उस टाइम पर उसको वाइस रॉय कहा जाता था ठीक है रिप्रजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है ब्रिटिश ने सारी आर्मी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया उनको अपने फेवर में किया ताकि दोबारा कभी बगावत ना हो सके ठीक है एंड साथ ही साथ इंडियन प्रिंसेस थे उनको खरीद लिया उनको अश्योर किया कि कोई बात नहीं और उनको राइट ऑफ अडॉप्शन भी दे दिया था राइट ऑफ अडॉप्शन मतलब कि जो डॉक्टराइन ऑफ लैब्स चल रहा था वो कहता था कि अगर कोई बच्चा नहीं है उस राज्य का तो वो प्रॉपर्टी सारी ब्रिटिशर्स की हो जाएगी बट अब उनको कहा था कि आप किसी को अडॉप्ट भी कर सकते हो ठीक है सारी रिलीजियस फ्रीडम दे दी गई थी इंडियंस को क्योंकि ब्रिटिशर्स को था कि बार बार ऐसी सिचुएशन ना आए बगावत करने की क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था ठीक है बाय द एंड ऑफ 1859, 1857 में स्टार्ट हुआ था ये रिवोल्ट और 1859 के एंड तक ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वाज फुली री एस्टेब्लिश दोबारा से ब्रिटिश शर्स पूरे इंडिया को ऑक्यूपाई कर चुके थे द द बट द जो ये रिवोल्ट था ये काफ़ी एक याद रखा जाता है आज तक कि फ्रीडम स्ट्रगल जब स्टार्ट की गई थी काफ़ी सारे हीरोज इसमें सामने आना उन्होंने शुरू किया था आई होप आपको ये लेसन क्लियर हुआ होगा एंड यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड द लेसन प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो